À, chào mừng các bạn đến với Channel Channel Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cho các bạn bài lắp cấu hình và dịch vụ FTP trên nền tảng CNOS 6.5 Thì uh, FTP viết tắt của từ File Transfer Protocol là một chỗ thức dùng để trao đổi thông tin trong mạng TCP IP à, FTP sử dụng uh, bọt 20 để truyền dữ liệu và bọt 21 để truyền lệnh Và bên cạnh đó thì FTP cũng sẽ hoạt động dựa trên hai chế độ là chế độ Active và chế độ Passive Và để hiểu rõ hơn thế nào là chế độ Active và thế nào là chế độ Passive thì mình uh, xin uh, mượn một cái hình ảnh sơ đồ minh họa để mình uh, nói sơ qua cho các bạn hiểu là thứ nhất uh, FTP server FTP hoạt động dựa trên cái uh, hoạt động hoạt động hoạt động dựa theo cái uh, mối liên hệ là server và client thì trong tế chế độ active mode FTP server sẽ mở hai cái bọt cố định là bọt 21 để truyền uh, lệnh và bọt 20 để truyền data trong khi đó thì FTP clone sẽ mở hai bọt bất kỳ cùng để truyền lệnh và truyền data nhưng mà hai bọt đó thường là sẽ lớn hơn 1024 tại vì sao tại vì những cái bọt à, từ 1024 đối với trước thường là những cái bọt well known bọt là những cái bọt mà đã bị gán cho những dịch vụ mạng khác như là FTP à, như là như là FTP như là à, HTTP như là telnet vân vân thì bắt buộc những cái FTP lên muốn hoạt động cái ổn định và không có sự xung đột thì chúng ta nên sử dụng những cái bọt từ 1024 lớn hơn 1024 cho lên các bạn ha thì như trong sơ đồ này thì FTP lên sẽ sử dụng một 5150 để truyền lệnh và bọt 5151 truyền data thì đối với chế độ active thì ở chế đoạn 1 thì bọt à, 5150 sẽ gửi một cái uh, query đến bọt 21 của FTP server rằng để thông báo rằng là FTP lên sẽ nhận data ở trên bọt 5151 các bạn rồi khi mà FTP server nhận được cái query đó thì nó sẽ gửi làm cái phản hồi ACK là OK ở giai đoạn 2 tiếp theo đó uh, FTP server sẽ khởi tạo kết nối các bạn nhớ là khởi tạo kết nối các bạn từ bọt 20 data đến bọt 5151 của FTP lên và sau khi mà FTP lên nhận được data, uh, nhận được sự khởi tạo kết nối này rồi thì nó cũng sẽ gửi một cái gói ACK OK là để xác nhận đó là chế độ active mode còn đối với chế độ uh, passive thì uh, FTP lên cũng sẽ mở hai bọt Uh, hai bọt lớn, hai bọt uh, random lớn hơn 1024 thì ở trong trường hợp này cũng sẽ là bọt 5151 và 5150 thì uh, ở giai đoạn đầu tiên FTP clone sẽ gửi uh, với query với cái trạng thái là PSV tức là Passive từ bọt 5150 đến bọt 21 của FTP server và khi FTP server nhận được cái uh, query này thì nó sẽ mở một cái mở một cái bọt bất kỳ các bạn nhớ vậy nó sẽ mở một cái bọt random bất kỳ không phải là bọt 20 mươi ở bên là active nữa nó sẽ mở cái bọt bất kỳ trong trường hợp này là bọt ba hai sáu bảy và từ bọt bất kỳ đó nó sẽ gửi một cái thông báo cái query đến cho bọt đến cho cái bọt năm một năm không của ftb lên rằng à nó sẽ sử dụng bọt ba hai sáu bảy để truyền dữ liệu cho ftb lên thì khi mà FTP lên nhận được cái gói value số 2 này thì nó sẽ bắt đầu khởi tạo kết nối từ một cái bọt mà cái bọt đó được tính như sau là các bạn lấy cái bọt mà à, lấy cái bọt uh, truyền lệnh của nó là bọt 5150 các bạn cộng thêm một nữa là bọt 5151 thì nó sẽ gửi cái uh, khởi tạo kết nối từ bọt 5151 đến cái bọt 367 như là ban đầu FTP server đã yêu cầu cho nó thì khi cái bọt 3267 này nhận được cái hội tập kết nối từ phía FTP lên thì nó cũng sẽ gửi lại một cái bản hồ ACK OK thì đó là một điểm sơ qua những cái bài nét 
như các bạn hiểu thế nào là à, chế độ active thế nào chế độ passive mode vậy cái cốt yếu của hai cái chế độ là gì thì các bạn cứ căn cứ vào cái FTP server thì trong chế độ active mode tại sao nó có tên active có nghĩa là FTP server sẽ chủ động khởi tạo kết nối từ bộ 20 data cố định của nó đến một cái bộ mà đã do FTP lên yêu cầu vậy ha trong chế độ active mode thì chính FTP server là người chủ động khởi tạo kết nối còn đối với chế độ passive thì ngược lại FTP client sẽ là người chủ động khởi tạo kết nối nên suy ra FTP server sẽ là người bị động các bạn ha nó sẽ bị động nhận kết nối tại một cái bộ bất kỳ không còn bảo là bọt 20 cố định như là bên các chế độ active nữa à, từ đó ta cũng đã suy ra rằng đối với chế độ active mode thì hệ thống của chúng ta được uh, bảo mật hơn À, và từ lửa của chúng ta sẽ hoạt động một cách ổn định hơn bởi vì khi đó FTP server cái tường lửa của chúng ta chỉ cần mở hai cái bọt là bọt 20 và bọt 21 để truyền lệnh và truyền dữ liệu cho cái dịch vụ FTP này còn đối với chế độ passive mode đó, thì tường lửa của chúng ta bằng hoạt động liên tục nó sẽ phải nó sẽ phải kiểm soát các uh, trạng thái đóng mở liên tục của những cái bọt random bởi vì khi mà có một cái kết, mỗi một cái query này nó kết nối tới thì FTP server nó sẽ phải mở một cái bọt random bất kỳ để đón nhận kết nối đó để giao tiếp với một lên các bạn ha nên nên cái thằng firewall của hệ thống đó, nó sẽ bị quá tải nên nó phải kiểm soát những cái trạng thái của cái bọt này và đôi khi nó sẽ bị sót từ đó chính là cơ hội để cho hacker có thể tấn công hệ thống các bạn rồi như vậy là mình đã điểm sơ qua một vài cái nét à, lý thuyết về thế nào là FTP mà cụ thể là chế độ FTP và chế độ PASI thì bây giờ mình xin đi vào cấu hình chi tiết thì, thì đầu tiên cũng như ba bờ cấu hình khác các bạn còn phải chú ý đến cái cấu hình là DNS trước các bạn thì do những cái bài này là mình đã cấu hình DNS trước rồi thì mình sẽ mình chỉ cần kiểm tra lại thôi rồi à, share vn ok các bạn ha À, phân giải máy master rồi máy slave ok rồi mình phân giải thứ một tên miền ở ngoài mạng internet ví dụ như là tuổi trẻ vn được các bạn ha nó phân giải được tên uh, tuổi trẻ vn với một cái địa chỉ ip rồi à, đó là điều thứ nhất à, điều thứ hai như mình nói á, thì uh, ftp nó sẽ hoạt động dựa trên hai vọt là một hai mươi vọt hai mốt nên các bạn cũng phải kiểm tra từng lửa xem nó đã cho phép hai cái bọn này được hoạt động hay chưa là system config firewall các bạn một xíu thì cái, cái uh, giao diện của hình firewall sẽ hiện lên các bạn đây thì uh, ở đây mình đã cho cái bọn 21 được hoạt động thì mình sẽ add thêm bọt 20 vào các bạn ha các bạn lúc mà nó chưa có thì các bạn nhấn add các bạn kéo xuống các bạn chọn bọt 20 TCP nha các bạn TCP FTP data mình nhấn xong các bạn nhấn apply ok các bạn ha apply xong các bạn phát ra xong rồi các bạn nhớ xem lại cấu hình FTP save rồi các bạn restart lại Ok các bạn ha, rồi à, Bây giờ mình sẽ uh, Đi vào cấu hình là Đầu tiên mình cũng sẽ tải những cái gói liên quan đến dịch vụ FTP Mình xin install VSFTP Đi Sao Rồi. À, và như vậy là chúng ta đã cài đặt xong những cái gói liên quan đến dịch vụ uh, FTP nha các bạn ha. Thì mình xin uh, nói thêm là trên uh, nền tảng Linux 
nói chung hoặc là xe nhất số chẳng hạn nói riêng đó, thì có rất nhiều cái uh, có dịch vụ đã uh, xây dựng một cái FTP server ví dụ như là VSFTP, WU, U, FTPD hoặc là Pro FTPD hoặc là Pro FTPD thì nổi tiếng hơn cả vẫn là VSFTPD thì mình sẽ xin chọn là VSFTPD để mình uh, tiến hành mình uh, xây dựng một cái FTP server và sau khi cài đặt xong thì mình sẽ đi vào cái à, cấu hình cái file cài đặt của nó à, cái file nó sẽ nằm trong là v, vsstvd vsstvd.config các bạn rồi các bạn uh, set number lên rồi các bạn uh, cần chỉnh là số thông số như sau uh, anonymous enable bằng yes có nghĩa là nếu mà các bạn để cho cái uh, cái biến này bằng yes thì là những cái người những cái uh, người nào ở ngoài mạng internet họ không có tài khoản mà các bạn cung cấp không 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 có những cái tài khoản FTP do các bạn cung cấp thì họ vẫn có thể truy cập vào cái FTP server của chúng ta để sử dụng tài nguyên các bạn ha nếu các bạn cho muốn cho phép thì các bạn để yes còn không thì mình để no thì trong trường hợp này mình để no cho hệ thống mình nó thêm bảo mật nữa các bạn ha rồi nếu mà cho trường hợp nếu mà các bạn để chọn chế độ là anonymous thì cái bộ bằng yes thì các bạn để thêm một cái uh, một cái biến là nâng uh, nâng root rồi, bằng ví dụ là bằng một cái đường dẫn kỳ ví dụ là va suyệt fb đây là cái thư mục mà cho user anonymous là những người dùng mà cũng như những người dùng guest gì đó mà họ nhập vào FTP server thì họ sẽ được cái home directory của họ sẽ nằm trong đây em ha thì họ sẽ được chuyển vào cái cái thư mục này để hoạt động các bạn ha còn nếu không thì các bạn để còn nếu mà các bạn để anonymous enable bằng no thì các bạn không cần cái uh, biến này rồi bước tiếp theo là mình cái biến local enable local là gọi là gì đó là nếu mà các bạn để bằng yes thì các bạn sẽ cho phép những cái uh, local user local user là sao là những cái uh, user mà các bạn mà tạo tạo bằng định là user và tên user các bạn thì là những cái local user thì các bạn trong trường hợp này nếu mà các bạn để yes thì các bạn sẽ sử dụng chính những cái user đó là cái user luôn các bạn rồi rồi enable rồi enable là các bạn cho phép Uh, cái user sau khi đăng nhập vào cái uh, FTP server FTP user sau khi đăng nhập vào FTP uh, server sẽ có quyền ra các bạn ha thì bên cạnh đó thì mình cũng sẽ mình có thể bổ sung thêm những cái quyền khác như là cho phép họ download đi chẳng hạn download tài nguyên download thì demo bằng yes rồi um, các bạn thêm một cái option nữa là parameter là session uh, session support bằng yes có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép FTP server chúng ta có thể quản lý được những cái phiên giao dịch những cái phiên đăng nhập của những cái người uh, của những user FTP các bạn ha rồi uh, tiếp kéo xuống uh, thứ hai là cái biến uh, cái trường gọi local umask bằng 022 thì cái này nó sẽ liên quan tới cái permission của cái thư mục như ha thì mình sẽ nói sơ là permission của thư mục đó, nó sẽ gồm có ba nhóm chính là một cái thư mục mình tạo ra một cái thư mục tạo ra nó sẽ có ba ba cái quyền ba cái nhóm quyền chính tức là cái quyền cái người sở hữu nó tức là cái người tạo ra thư mục đó cái thứ hai là cái người, cái quyền thuộc cái nhóm cái nhóm quản lý cái thư mục đó mà cái quyền thứ ba là cái quyền của những cái, của những cái người không phải thuộc hai cái nhóm hai cái quyền đầu tiên thì uh, mỗi một cái quyền đó mỗi một cái nhóm quyền đó sẽ có từng cấp độ uh, ví dụ như là cấp độ thì có ba cấp độ chính là uh, được quyền đọc là read được quyền uh, ghi là write và được quyền skill là thực thi các bạn nghe thì đối tương ứng với ba tương ứng với ba cái quyền đó thì sẽ có một con số thì cái quyền read là tương ứng số 4 quyền write là tương ứng số 2 quyền skill là tương ứng số 1 thì 
các bạn rất thân thuộc các bạn thấy là 4 cộng 2 cộng 1 là bằng 7 tức là một cái nhóm một cái nhóm một cái nhóm sở hữu cái thư mục đó nó sẽ có ba quyền rất là skill và tối đa tối đa sẽ bằng 7 các bạn nha ví dụ cái nhóm ví dụ mình ví dụ có thư mục là xuyên etc nó do user root sở hữu do cái group tên là group sở hữu các ha thì cái user root này có quyền đọc ghi và thực thi cái thư mục xuyên etc đó thì cái nhóm group này có quyền là bảy bảy là có quyền số 7 là tức là vừa có quyền read vừa có quyền vừa có quyền skill là bốn cộng hai cộng một là bảy tương tự với cái group thì nhóm group là root thì cũng có quyền là viết ra skill thì lúc sẽ có số 7 rồi nha tương tự với skill thì cái uh, local pumas này là nó sẽ ngược lại với cái quyền đó các bạn ha ví dụ là cái thư mục là sự tc nó có quyền là mẹ năm năm có nghĩa là mẹ năm năm thì trong cái pumas này các bạn phải để ngược lại cái đó là 7 ngược lại sẽ bằng không nha năm sự ngược lại bằng hai và năm sự ngược lại bằng hai mỹ sao hai cái đó thì các bạn cộng lại maximum tối đa là 7 là ok <cười> rồi những cái biển này thì mình anonymous upload thì demo tức là cho phép uh, người dùng anonymous có quyền upload lên uh, sd server thì do mình đã tắt đi cái tính năng là enable anonymous enable bằng no rồi thì chúng ta không cần mở khóa này ra tương tự với ano anh đang mở cái device enable bằng yes chúng ta không cần ghi rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái câu là đi message enable bằng yes thì trước khi mà các bạn khai báo cái uh, parameter này chúng ta sẽ có một cái biến khác các bạn làm cái khác là delete enable bằng yes có nghĩa là cho phép uh, các uh, user sau khi đăng nhập vào được ethereum server sẽ có quyền uh, liệt kê những thư mục các bạn uh, đi liệt kê những thư mục liệt kê xem xem xét những cái gì có trong cái thư mục mà họ đang uh, mà họ đang uh, ở cho hiện tại các bạn ha thì mặc định thì khi mà một user đăng nhập lại thì server thì họ sẽ được nằm trong cái home directory do cái nguồn hiện trị được thiết lập rồi cái này bỏ qua luôn thứ thứ hai cái biến quan trọng khác là connect from port 20 thì yes các bạn ha tức là port 20 là dùng để truyền data đó các bạn rồi ok đây listen và yes tức là lắng nghe những cái socket tức là cho phép thì sẽ vào chúng ta lắng nghe được những socket tức là những kết nối từ ethereum lên gửi vào thì listen và yes tức là cho phép lắng nghe những cái socket của application 4 hình như mình thiếu một cái hình như còn một cái biến nữa còn một cái biến là đi đi đây đây là cái uh, biến là stbd banner mà mau cầm gì đó thì đây đấu nhau cái câu mời chào khi mà stb user login và được login vào trong stb uh, stb lên gót login vào chỗ stb server thì nó sẽ hiện cái câu thông báo chào cho nha ngày nay mình sẽ đã làm một thông tin channels cho vn TB server okay. rồi mình nghe rồi cái uh, Palm sẽ việt nam bằng cái STB các bạn có thể nâng ra là những cơ chế bảo mật được áp dụng cho cái uh, dịch vụ VS STB đi của chúng ta rồi như uh, service enable Okay. user list là cái bộ là cái user list này là danh sách những cái user 
mà không được phép không được phép bạn không được phép đăng nhập vào trong ethereum server yes yeah. rồi thì uh, rồi tcb ramper Thì là các bạn đã cho phép bật tính năng là user list enable bằng yes Có nghĩa là ở trong cái file à, Thì mình sẽ chỉ cho các bạn là danh sách những user nào không được đăng nhập vào trong SD server Thì đi kèm với cái biến này Nó sẽ có một cái biến khác là user list deny bằng yes Có nghĩa là nếu mà các bạn bật tính năng Uselist Enable và Uselist Deny bằng Yes thì những cái user được khai báo trong cái file Uselist sẽ không bị là sẽ bị cấm khi truy xuất vào Ethereum server còn nếu các bạn để ý các bạn cũng bật Uselist Enable bằng Yes nhưng mà các bạn để Uselist Deny bằng No thì những cái user thuộc cái user list này sẽ được phép truy xuất vào trong cái server và hai các bạn nhớ kỹ và xin nhắc lại là nếu user list thì enable yes và user list đi nam yes thì những user mà các bạn khai báo trong cái file user list này sẽ không được phép truy cập vào trong cái server còn nếu user list enable bằng yes và user list deny bằng no thì những cái user nào thuộc trong cái file user list này sẽ được phép truy cập vào ethereum server rồi cái biến tcb rampers bằng yes đây là cái cơ chế dùng để lọc ra những cái các bạn thấy rất đơn giản là đây là cơ chế dùng các bạn giúp các bạn hãy lọc ra xem là những cái uh, máy nào những cái host nào của địa chỉ MB nào với tên miền nào được phép hoặc không được phép truy cập vào Ethereum server nha yeah. rồi ok vậy là, vậy là sau mình mình đã khai báo những cái uh, parameter cơ bản nhất của một cái uh, Ethereum server để các bạn lưu lại rồi các bạn chưa khởi động lên liền mình sẽ có một cái lưu ý với các bạn là <cười> riêng không chỉ riêng gì đó dịch vụ ATP mà nó có nhiều dịch vụ khác cũng vậy à, khi mà đã được cài đặt vào hệ thống thì nó chỉ được cung cấp nó chỉ được phép nó chỉ được phép mà hoạt động một vài tính năng cơ bản nhất của nó thôi các bạn nha ví dụ dịch vụ ATP khi mà được đã được cài đặt lên hệ thống rồi thì cái tính năng cơ bản nhất của nó là những chia sẻ file thôi tức là người dùng lúc riêng vào tải cái file nó về upload cái file lên để thử server hoặc là dịch vụ web thì các bạn có thể là hiển thị nội dung của trang web lên ok thế còn nếu như mình giả sử như một cái người dùng ftp server khi mà họ lock in vào được trong uh, một người dùng ftp lên khi mà họ lock in vào được trong ftp server và họ muốn uh, thao tác thêm xóa sửa hoặc là lọc hoặc là di chuyển giữa các thư mục với nhau à, trên không directory của họ thì cái quyền đó mặc định nó sẽ bị cấm các bạn ha mặc định sẽ bị cấm ở trên hệ thống Linux để tránh trường hợp là những cái người dùng mà khi kết nối được hệ thống của chúng ta rồi nếu mà họ có thêm được những cái quyền đó những cái quyền đó là những cái quyền can thiệp vào hệ thống rồi mà họ được có được thêm những quyền đó nữa thì nguy cơ họ nguy cơ hệ thống chúng ta sẽ bị tấn công rất là cao nên chính vì lẽ đó ở trên Sinos nó sẽ có một cái cơ chế là SE Linux nha đây nó ví tắt nó ví như thế này SE Linux đây là một cơ chế kiểm soát truy cập hệ thống của uh, Linux thì các bạn có thể hiểu ra là SE Linux 
thì nó sẽ đề ra những cái chuỗi nó sẽ có được những cái chuỗi bolen ha bolen ha bạn cái chuỗi bolen mà những cái chuỗi bolen này các bạn có thể hiểu nôm na là những cái policy những chính sách để kiểm soát được những cái luồng sự chuyên cập từ những dịch vụ mạng vào trong hệ thống của chúng ta thì để để hiểu để thấy được những cái chuỗi những cái policy này để biết được những cái policy này là người có những gì thì đầu tiên các bạn sẽ vào à, trong cái thư mục là etc config rồi sdnet là trong cái một cấu hình của cái uh, chức năng sdnet này theo sdnet này nó hoạt động trên ba cái uh, chế độ chế độ thứ nhất là chế độ enforcing nghĩa là đối với chỗ enforcing này thì những cái policy nào được bật lên trong uh, những cái policy mà nó quản lý thì cái dịch vụ mạng thỏa với policy đó thì nó được hoạt động à, bắt buộc tức là dịch vụ mạng những cái policy nào tức là nó sẽ kiểm tra chỉ những cái policy nào được phép hoạt động thì nó mới cho hoạt động còn không sẽ bị đi ra hết còn cái uh, trạng thái thứ hai là trạng thái policy có nghĩa là những cái trạng uh, những cái policy nào mà nó không cho phép hoạt động thì thì dịch vụ mạng vẫn có thể vẫn có thể hoạt động được nhưng nó sẽ ghi lại những cái lốc những cái cảnh báo cho mọi người chịu biết nữa nha còn cái uh, trạng thái là disable là nó bỏ qua tức là nó không quan tâm đến những policy hết và những cái dịch vụ mạng có quyền can thiệp sâu vào hệ thống các bạn nha rồi thì trong trường hợp này mình sẽ đến chế độ enforcing tức là những cái policy nào được cho phép thì mới được hoạt động trên hệ thống rồi các bạn để thấy được những cái uh, policy đó thì các bạn sử dụng con lệnh là get se boolean ha và lấy ra được những cái uh, boolean nào hiện có trên hệ thống rồi các bạn thêm cái uh, option trừ a có nghĩa là nó giống như là ôn là tất cả đúng các bạn thì option trừ a là như vậy và enter đây đây là toàn bộ những cái policy hiện có để thống của chúng ta nhớ các bạn thấy không mỗi cái dịch vụ mạng khi mà cài mỗi dịch vụ mạng khi mà cài hệ thống á nó sẽ có những cái policy cho nó khi mà cái dịch vụ ví dụ dịch vụ mạng http đi dịch vụ web nó muốn can thiệp sâu vào trong uh, hệ thống chúng ta ví dụ là kết ví dụ là kết nối database này ha rồi kết uh, có thể sử dụng xem mail nè vân vân thì nó phải thông qua những cái policy này và các bạn thấy không những cái policy này off thì cái dịch vụ http nó không thể kết nối xem mail được vì do cái policy này bị off nha tương tự với cái dịch vụ ftp của chúng ta Uh, mình điểm đây 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 là những cái policy của dịch vụ FTP chúng ta nha nếu mà FTP chúng ta muốn kết nối đến database chẳng hạn MySQL chẳng hạn thì các bạn phải bật cho phép cái policy này bật lên này tạo nó nha rồi riêng quay lại cho bài lab thì đối với bài lab này á cái policy mình sẽ cần mình chỉ cần mở là FTP hôm đia là sao cái, cái 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 policy này là cho phép những cái uh, user sau khi đăng nhập vào uh, ftp server sẽ có thể thao tác như là read write trên chính cái hôm đăng ftp mà người quản trị nó cung cấp cho họ khi đăng nhập khi đăng nhập ftp server bây giờ mình sẽ bật cái tính năng nó lên ha. thì trước khi bật thì các bạn uh, có nhiều cách để thay đổi cái policy lắm nhưng cái cách đơn giản nhất là các bạn à, dùng lại như sau các bạn cứ copy copy lại cái tên này của mình rồi các bạn sử dụng cái lệnh là set se boolean ha tức là thiết lập lại cái chuỗi boolean đó các bạn ha rồi các bạn thêm option chữ b rồi các bạn để cái tên của cái chuỗi policy cái chuỗi boolean mà các bạn muốn thay đổi ở đây là mình ftp home dear 
rồi cái bằng để bằng một thì tại sao là chúng ta là có cái bằng một ở đây bằng một có nghĩa là bằng một có nghĩa là on bằng không có nghĩa là off thì hồi nãy là cái cái chỗ này đang ở chế độ off thì mình phải bật nó lên là on thì nó sẽ set là bật một thì nó bật, à, để nó bật lên on còn cái à, còn cái option chữ b này á để giúp cho khi mà các bạn lỡ như hệ thống các bạn có restart lại á thì cái chuỗi fb home đi này nó không bị reset về bằng không lại nha nó vẫn giữ chỉ một có nghĩa là on cho dù các bạn có reset lại hệ thống restart lại hệ thống rồi sau khi các bạn gõ vậy rồi các bạn enter thì các bạn đợi khoảng từ 2 đến 3 phút cho nó thiết lập lại cái uh, thông số này các bạn nghe à, và như vậy là khi mà nó hiện nó được như vậy là các bạn đã thiết lập lại được cái tham số STB Home DNA này bằng đã được lên on nữa các bạn nghe các bạn kiểm tra lại xem Yes, bool trừ a rep stb có nghĩa là sốt ra những cái biến vô hình các bạn nha tất cả những biến hình mà có liên quan tới stb và enter thì các bạn thấy là cái biến stb không đi này nó nên bật, bật lên on rồi các bạn nha rồi và để vô cho ăn thì các bạn nên restart lại hệ thống Đấy các bạn restart lại hệ thống à, và sau khi đã restart lại hệ thống thì các bạn cũng à, kiểm tra lại nha các bạn thấy không sau khi restart lại thì cái biến stb không đi này không thay đổi là giữ nguyên trạng thái là on bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái thư mục để lưu trữ những cái home directory cho người dùng thì như mà đã nói trong cái phần mà cấu hình cái uh, file vsstpd thì mình cũng đã nói là chúng ta sẽ sử dụng những cái uh, local user làm những cái để làm những cái uh, stp user luôn các bạn ha À, nhưng mà mình có một điều như vậy nè à, đồng ý là chúng sẽ sử dụng những cái uh, local user để cho những cái uh, FTP, uh, để làm FTP user thì mình khuyên các bạn là không nên không nên để cho những cái uh, FTP user có chung home directory đối với những cái local user là chúng hợp là khi mà uh, hệ thống chúng ta bị tấn công á họ sẽ dùng những cái tài khoản cho mà chúng ta đăng cấp đăng nhập hệ thống và nếu họ tìm được cái nếu mà chúng ta đặt nếu mà chúng ta đặt cái những cái home directory của uh, stb user trùng với lại home directory của những cái local user thì những cái local đó khả năng là thông tin thông tin về những cái local user sẽ bị rò rỉ các bạn nha thì chúng ta sẽ tạo một cái home directory nên lưu trữ riêng cho những cái tài khoản này thì uh, chúng ta sẽ tạo trong mình ví dụ đây mình là cd à, mình edit ra à, thì trên hệ thống đó, nó sẽ có rất là nhiều thư mục thì các bạn có thể tạo cái home directory ở bất kỳ cái thư mục home directory cho stb user ở bất kỳ thư mục nào à, nhưng mà sẽ, sẽ có một số thư mục các bạn không thể nào tạo được cái home directory để để cho những cái stb user sử dụng vì những lý do bảo mật hệ thống hoặc, hoặc các bạn vẫn tạo được nhưng mà khi các bạn đăng nhập vào trong đăng nhập vào trong stb user thì các bạn sẽ không thực thi được những cái lệnh có trên stb user của dịch vụ stb à, thì ví dụ mình ví dụ mình sẽ tạo uh, cái user như sau uhm, uh, em mình sẽ tạo thêm một em cái đi suy ví dụ này user user xe rồi 
à, stb stb hôm đi stb hôm rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái local user nhưng mà nó không nằm trong cái đường dẫn mặc định hôm đó tôi mặc định của user hôm đó tôi đi mặc định của user sẽ nằm trong một street hôm rồi tên user các bạn ha còn cái này mình sẽ tạo mình sẽ đổi cái đường dẫn mặc định đó để cho như mình như giống như cái mục đích ban đầu mình đã nói với các bạn đó là để giúp bảo mật thông tin của những người dùng uh, local user thì giờ mình sẽ dùng user s trừ d trừ d là mình chỉ là cái directory cho cái user này là cái thông directory cho user mình tạo đó. thì ở đây mình sẽ tạo là user share stv home à, à, rồi mình ví dụ user mình ví dụ là mình sẽ tạo là stb user một được ha rồi cho tài khoản stb user một cái home directory của user một là cái đoạn này còn đây là tên của cái user đó rồi các bạn enter rồi các bạn đặt password stb user một À, mình đặt ví dụ là 123 123 rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động dịch vụ vs stpd lên rồi sẽ ca config enter level 105 vsd on rồi vậy là xong chúng ta đã xây dựng xong được một cái fb server để chúng ta thử truy cập từ một cái máy ở ngoài mình đây mình ví dụ ở đây là mình sẽ sử dụng cái máy uh, mình sẽ sử dụng cái máy uh, slay này để mình truy cập vào trong stb server và để uh, truy cập được vào trong stb server thì uh, trên hệ thống của các bạn là có cái gói này đây đây các bạn ha các bạn phải gói cái gói là ftp rồi gạch ngang cái phiên bản cái phiên bản ra thì cái gói ftp này là cái gói dành cho những cái máy làm ftp clone còn cái gói mà vs ftp đây rồi Đó. còn cái máy mà vs ftp á đây SFTB Lâu hay lâu Cái gói mà liên quan tới uh, VSFTB là những cái gói để xây dựng lên cái FTP server Các bạn ha Đây cái gói sẽ để xây dựng cái FTP server Còn cái gói mà FTP là để xây dựng lên một cái FTP clone rồi bây giờ các bạn sẽ uh, truy cập vào bằng một lệnh là stb rồi các bạn có thể gõ cái hostname của cái máy này ha hostname mình chỉ ra hostname cho nó là master share vn hoặc là các bạn có thể gõ ip của nó luôn ha đây mình sẽ chọn gõ ip cho nó dễ dàng ip của nó là chín hai số tám một chín một enter đó các bạn ha, đây là cái FTP banner các bạn Như mình sẽ đặt hồi nãy á Rồi bây giờ nó sẽ yêu cầu bạn nhập username vào Ở bước này nếu mà các bạn không nhập username á, các bạn enter luôn À, nó sẽ bởi biết xin này Trong trường hợp nếu mà cái biến uh, Anonymous enable bằng yes á Thì nó sẽ cho các bạn nó sẽ đưa các bạn vào chế độ Anonymous Và các bạn nhập vào Mình có nhập vào FTP server nhưng mà Chỉ bị giới hạn là chế độ Anonymous thôi còn nếu mà cái biến uh, anonymous thì nó bỏ bằng no á thì các bạn sẽ nó sẽ bị lỗi bấm sang đi ngay các bạn ha rồi các bạn uh, phải đăng nhập lại một cái user uh, một cái user bắt một đẹp nó một cái bắt một đàng hoàng thì bây giờ các bạn sẽ khởi uh, nó lại các bạn có thể nhấn exit ra và enter và nhấn exit ra rồi các bạn sử dụng lại cái câu lệnh uh, stb này 
còn nếu không thì các bạn uh, ở trong cái các bạn mới đang ở trong cái session của tv thì các bạn nhấn open một trăm năm số tám chấm một chấm một đây nó báo là đang có một cái session đang được sử dụng ha thì mình phải uh, close dừng close trước rồi nó thoát được cái session của cái uh, này ra trước rồi thì giờ các bạn mới open lại đây các bạn đang nhập vào ví dụ ftp user một password là một hai ba các bạn nghe nó báo là login successful rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chúng ta xem là khi mà đăng nhập ở ftp server rồi chúng ta ở đâu các bạn dùng cái câu lệnh là pwd tương tự như trên linux đây là các bạn sẽ biết được là cái thư một hiện hành mà cái user này đang ở nha hay có phải là hoa lan directory của nó mà trong user như các bạn tạo nghĩa là user ftp home user ftp user một các bạn ha rồi như vậy là phát sinh ra trường hợp gì ví dụ giờ người dùng họ không họ đang ở trong cái thư mục ftp user bây giờ họ không muốn đây nữa họ muốn chuyển sang đứng ở trong thư mục user xe họ cd chuyển user nó báo là directory successfully change họ đã chuyển thành công trên directory thành công từ thư mục ftp user một chuyển sang user các bạn kiểm tra lại có phải bây giờ là họ đang ở trong thư mục user xe chứ không còn ở trong cái home directory của họ hoạt động nữa và khi họ đã chuyển sang họ họ đã chuyển directory đổi sang cái thư mục này họ là họ có quyền đúng không anh họ có quyền sử dụng cái lệnh là ls hoặc là sử dụng cái lệnh dear đúng không? họ sử dụng dear để họ tra họ rà soát họ tra xem là trong những cái thư mục này có cái gì thì cái quyền list này hoặc là cái quyền dear này á nó được thực nó được cái quyền list là hay là cái quyền dear này người dùng thực hiện được là do các bạn đã cấu hình cho phép họ dear list minimal bằng yes đó là cái biến đó thì quay lại chỗ này thì cái vấn đề xảy ra là gì nếu mà các bạn để cho những ftp user họ làm được những cái chuyện này á thì có phải là họ có thể thăm dò được biết được hệ thống của bạn đang có những thư mục gì đúng không các bạn đang có những thư mục gì nằm ở đâu thì có phải đó là các bạn đã bị rồi thông tin không hacker có thể dựa vào những yếu tố này để tấn công vào server của bạn à, chính vì thế à, chính vì thế thì các bạn phải chính lại trong cái file cấu hình dịch vụ ftp rồi các bạn xuống dòng cuối các bạn thêm vào một cái tham số cho mình là set root xếp gạch local user bằng yes à. rồi uh, local user bằng yes cái biến này có nghĩa là gì có biến có nghĩa là khi mà người dùng ftp clan đăng nhập vào hệ thống thì họ chỉ được phép ở trong cái hồ directory của họ thôi và khi mà họ sử dụng sử dụng cái lệnh là pwd nè pwd này họ chỉ thấy được là họ đang ở trong cái thư mục họ chỉ thấy là họ đang ở trong thư mục suyệt thôi giống tương tự trên hệ thống cho nó xuống ta cái suyệt này là root thì cái câu lệnh này sẽ giúp cho ftp user luôn luôn trong tình trạng là nằm trong chính thư mục root của họ nếu các bạn tham khảo một số tài liệu trên mạng đó, nó sẽ ghi là user store in a ch root shell có nghĩa là cái từ shell giống như trong cái từ jailbreak jailbreak của trên các bạn thấy trên ios đó, từ jailbreak tức là bẻ khóa không? bẻ khóa cái lồng ra thì shell root shell nghĩa là nhốt cố định cái uh, user này trong trong cái uh, home directory của họ thôi họ không được cd họ không có quyền cd họ không có quyền 
đi tất cả những trường hợp khác trong hệ thống tấm ba các bạn ha đó, các bạn lưu lại các bạn khởi động lại dịch vụ rồi rồi bây giờ các bạn thử lúc như nè đúng không nó báo liền mình chưa thoát mình chưa thoát cái 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 sinh này nha nó sẽ là service not available remote server hay close connection thì nó sẽ lập tức khi mà các bạn thay đổi một cái thiết lập nhiều trên cái thống này để các bạn restart lại cho dịch vụ ftp server thì lập tức nó sẽ ngắt kết nối thì bây giờ thằng này nó phải nó phải close ra rồi nó open lại kết nối lại chấm một chấm một các bạn rồi cũng tài khoản hồi nãy user một một hai ba các bạn thấy là hồi nãy cái home directory của ftp user một có phải là user ftp home ftp user một khi mà họ không nhất định là pwd các bạn còn bây giờ các bạn nhất định pwd là họ lúc nào cũng bị trong cái root cell root shell lúc nào cũng bị trong cái uh, home directory của nó mà họ không biết được, họ không suy đi được ra, ra tức mà không suy đi được ra bất kỳ đâu ngoài cái home directory của họ được đó. ví dụ như vậy mình suy đi ra user share nè các bạn thấy không, nó báo liền fail to train directory hoặc suy đi là thư mục nào khác ví dụ ec cũng không được, suy đi là home cũng không được luôn vậy ha. rồi như vậy là chúng ta tăng thêm một cái phần bảo mật hơn cho cái FTP server giúp ta Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo à, Chúng ta sẽ thử một số tập lệnh tương tác khác giữa FTP lên và FTP server Thì à, như lúc đầu thì mình đã login vào trong FTP server Thôi ha, giờ mình à, mình, mình thấy ngồi lại mình login lên cho các bạn coi là FTP 192, 168, 111 các bạn Rồi, tài khoản STB, CUC1 Password là 123 Rồi, chúng ta lúc yên thành công Chúng ta đang ở trong uh, Home Directory các bạn ha Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số lệnh tương tác như là Ví dụ chúng ta sẽ tạo một thư mục Trên chính cái Home Directory này Thì, uh, Các bạn sẽ sử dụng là, là MKD Rồi, tên thư mục à, Các bạn muốn tạo, ví dụ mình đang muốn tạo thư mục data nằm trong home directory của FTP user 1 à, các bạn gặp một cái lỗi là 550 là không thể tạo được uh, home directory thì uh, đối với cái lỗi này á, thì cách khắc phục như sau à, các bạn phải đề cập lại những cái chuỗi uh, uh, boolean như mình uh, mình nói lúc đầu á đây các bạn xem xét là những cái chuỗi uh, boolean ha chữ P à, no, chữ A à, grab là lọc ra những cái chuỗi nào thuộc dịch vụ FTP thôi thì như các bạn thấy là mặc dù ban đầu chúng ta đã xét cái biến là FTP home dear bằng on tức là cho phép những cái uh, FTP user sau khi login in vào hệ thống là họ sẽ có hệ thống thì họ sẽ có quyền uh, read hoặc là write trên chính cái home directory của họ ha các bạn tuy nhiên chúng ta còn phải bổ sung thêm một cái uh, chuỗi khác một cái biến khác là allow stpd non write thì cái chuỗi này là cho phép chúng ta gán uh, cho phép chúng ta gán cái label là cái label tên là uh, public cái label tên là public content Write, thì cái label này cũng có nghĩa là nó sẽ cho phép à, nó sẽ cho phép à, chia sẻ chia sẻ cái quyền là read và write của những cái thư mục trong home directory này à, cho cái dịch vụ à, à, FTP của chúng ta ha thì mặc định những cái thư mục này trong home directory nó chưa nó chưa được read được quyền read hoặc write cho cái à, FTP thì chúng ta sẽ gán cho nó một cái label có tên là public content rarity là những khi mà những cái thư mục nào mang cái label này thì nó sẽ được quyền read hoặc write thông qua dịch vụ FTP 
à, và để làm được chuyện đó thì đầu tiên chúng ta phải bật cái uh, chỗ bô lên chỗ bật được bật cái chỗ bô lên lên hay nó cái khác chúng ta phải cho phép cái bô đó có thể thực hiện được cái việc này là chúng ta sẽ bật cái này lên thành on đó các bạn ha thì các bạn dùng có lệnh giống như lúc đầu là set boolean trừ p rồi uh, ra này Đừng copy các bạn bật lên một các bạn mình xin nói lại là mặc dù chúng ta đã cho phép những cái user khi mà login vào được authority của họ trên ftp server có quyền read và write thông qua cái biến là ftp không đia nhưng bên cạnh đó thì các bạn cũng phải bổ sung thêm là chúng ta phải cho phép gán những cái nhãn những cái nhãn uh, những cái nhãn như mình ghi lúc nãy là public content read write các bạn ha những cái nhãn khi mà những cái thư mục nào mà mang được những cái nhãn đó thì nó có quyền uh, read và write trên hoa máy tên user ftp các bạn đợi khoảng 1 phút thì nó sẽ cập nhật xong à, và sau khi đã cập nhật xong cái chữ uh, gọi là ftp and android là bây giờ chúng ta để được có quyền gắn cho những cái uh, gắn cái label gắn cái label uh, public content write read write cho những cái thư mục uh, trong uh, cho những cái thư mục của user như cái hoa directory của user ftp user 1 Bước tiếp theo là chúng ta phải gán gán cái label nó vào thì để gán cái label đó vào trong thư mục thuộc common directory của user ftp user 1 thì các bạn sử dụng công là ch cần tức là change cái quy định có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi những cái sd linux context các bạn ha đây mình sẽ sử dụng cái lệnh là bất các bạn muốn kiểm tra xem công dụng của cái lệnh một cái lệnh nào đó cho linux như thế nào thì các bạn gõ cái lệnh nó ra xong các bạn gõ thông số là trừ trừ heo thì nó sẽ hiện ra công dụng của cái lệnh đó thì cái lệnh sẽ hết con này nó có tác dụng á là nó có tác dụng là nó sẽ uh, change thay đổi những cái context se linux security context cho một cái file các bạn ha, cho một cái file một thư mục mà đó thì uh, giống như là thì mình sẽ sử dụng công cụ này để mình ghé cái nhãn nhãn như mình nói lúc nãy cho cái thư mục home directory của user ftp user 1 thì đã được chuyện đó các bạn mình là ch con rồi chữ t chữ t có nghĩa là loại loại context mà không thay đổi thì ở đây mình sẽ gõ cái nhãn cái nhãn mà mình muốn gán cho cái uh, home directory các bạn biết content biết write t rồi cái hòm ethery của user ftp user 1 là ftp gạch home rồi ftp user 1 các bạn enter rồi bây giờ các bạn uh, trở lại với uh, ftp các bạn ha ftp uh, client uh, nó bị tham out rồi các bạn phải login lại open đi thang một số tháng cho một cái một ftp user 1 2 3 rồi hồi nãy mình à, tạo cái thư mục data là nó bị báo lỗi đúng không bạn giờ mình tạo lại đây các bạn ha bây giờ mình đã, mình đã tạo được cái thư mục data trong home directory của user ftp user 1 do là các bạn đã gán à, do là các bạn đã nó bị đứng rồi à, do các bạn đã gán cái nhãn là public content Bit drive này cho cái thân home directory là ftp user 1 thì khi đó tất cả những thư mục nào thuộc cái home directory này đều có quyền là read và write rồi ha, thông qua dịch vụ ftp nên là bây giờ các bạn kiểm tra đúng không trên ftp clone thì nó cũng sẽ thấy được thư mục data của mình nó được tạo ha bây giờ các bạn sử dụng của lần tiếp theo là mình cd mình cd vào thư mục data rồi ha và directory successful chain rồi các bạn cd uh, ra thì cái này lúc này chúng ta đang ở trong cái thư mục data có nghĩa là thư mục à, có nghĩa là cái thư mục data mà mình tạo lúc nãy á ha tức là thư mục data mình đã tạo trên nó uh, từ biệt lên nè rồi các bạn vào đây các bạn kiểm tra thử 
cd ctb home có thêm một data cho sv1 rồi à, bây giờ mình sẽ thử lại tiếp theo là ví dụ giờ trên sv master này mình cho cập nhật một cái tập tin nào đó vào trong cái thư mục là suy data à, rồi mình thử mình, ví dụ mình copy cái mình mình cập nhật cái tập cái thư mục ảnh ban đầu á và cái thư mục và suy data luôn mình là mình copy hai các bạn copy à, cái thư mục là cái tập tin là capture các bạn ha và trong user ở trong cái thư mục data của Mastery STB user 1 user 1 là data rồi thì trên hiển nhiên là trên cái máy uh, cloud này sẽ thấy các bạn ha rồi mình đang cho một data mình uh, list ra đây thì mình sẽ có được cái thông tin là hình ảnh của mình là capture.png rồi bây giờ giả sử là giả sử là cái thư mục cái file này cái file capture này đang có trên ổ đĩa trên cái home directory của người dùng và bây giờ khi mà người dùng nó log in vào bằng tài khoản stb user một rồi thì giờ họ muốn tải về tải về cái thông tin này thì họ sẽ dùng là có bệnh là get ha get rồi tên cái thư mục tên tập tin đó rồi bạn copy lại rồi bạn pass rồi enter đúng các bạn thì nó báo là fail fail chỗ bên file tức là các bạn không thể download được thì các bạn để ý là có phải là cái cái thư mục này cái tập tin này nó nó chỉ có quyền read và write các bạn đúng không thì giờ các bạn muốn tải được về thì các bạn phải xét cái uh, À, cái uh, quyền cho nó cái bấm xét cái quyền cho nó là các bạn sẽ mod user http home http user rồi các bạn kiểm tra lại nè khoan các bạn phải cd vào trong lại trong cái thư mục đó cd http user một CD, CD và thư mục data, các bạn delete ra, thì có phải là cái thư mục do là chúng ta copy từ máy chủ ha, cái máy dự từ máy chủ master, chúng ta copy cái file hình ảnh này vào trong cái thư mục chuyện data, thì khi mà cái file hình ảnh này đã được lưu trong cái thư mục chuyện data rồi, thì đương nhiên cái người tạo ra nó, tức là do cái máy chủ root của chúng ta các bạn trong cái server root này copy nó để vào đây thì máy chủ root sẽ là người sẽ là user owner của nó và root cũng là root owner nó luôn mà các bạn nhìn cái permission ở đây á thì user owner tức là user root này là chỉ có quyền read và write trên cái tập tin này và còn những cái user khác những tài khoản khác là không có quyền can thiệp vào cái tập tin này chính vì thế mà các bạn không thể nào tải được cái file này về mặc dù là chúng bạn mặc dù trong cái file là vsftpd chúng ta các bạn nó cho phép cái trường là download enable bằng yes rồi nhưng mà trên cái permission này chúng ta không có cái permission dành cho những user khác ngoài user root thì các bạn không thể nào mà tải nó về được thì có hai cách để chỉnh lại cái thứ nhất là các bạn phải thay đổi cái user owner và group owner từ user root này thành cái file cho, cho cái file capture bên dưới này thành cái user là ftp hoặc là user là ftp user 1 các ha thì cách thứ hai thì các bạn sẽ thêm cái quyền cái quyền cho những cái tài khoản khác có thể truy vào cái tập tin này thì sử dụng cái quyền thứ hai các bạn ha à, sử dụng là 766 chẳng hạn rồi 6 trừ R suy user 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 ftp xin đặt home home rồi ftp user 1 và data đây ha giờ các bạn list list lại nè thì có phải bây giờ là cái cái tập tin là capture này cái quyền cho những cái user khác cụ thể là user ftp user 1 
Đây là cái width và right các bạn ha. Thì bây giờ các bạn thử các bạn tải lại. Đó. Thì nó được có quyền cấp rồi. Tức là cái quyền này các bạn tự thi khi mà các bạn tải cái file capture.png này về á thì các bạn đang đang mang danh là tài khoản fb user 1 để tải tải cái file đó về. Nhưng mà cái nhưng mà như lúc đầu á thì cái file này nó thuộc quyền sở hữu của tài khoản root và tài khoản root này nó không xét cái quyền quyền cái quyền read và write cho những tài khoản khác cụ thể là ftp user 1 nên tài khoản ftp user 1 sẽ không thể nào tải được cái tập tin này về nên các bạn muốn tải tập tin này về mà không thay đổi cái chủ sở hữu là root thì các bạn phải xét cái quyền read và write cho những cái tài khoản uh, khác các bạn ha bây giờ các bạn đã tải về được rồi thì cái file tải về nó sẽ nằm ở đây mình xin uh, cái file tải về nãy mình sẽ nằm ở đây đúng không các bạn rồi bây giờ ví dụ mình à, à, mình à, sử dụng một câu lệnh tiếp theo là cái mình cho phép upload upload lên cái FTP, FTP, FTP server này thì mình sẽ sử dụng câu lệnh là uh, FTP do do mặc định đó, thì khi mà lock in vào trên máy lên á mặc định khi mà lock in vào á thì cái thư mục local để nhận những cái file tải về á là sẽ nằm ngoài laptop nha các bạn nên các bạn sẽ thấy được cái file capture này nó sẽ nằm ở ngoài desktop còn nếu mà các bạn muốn nhận những cái file các bạn muốn nhận cái file download này trên một thư mục khác ví dụ mình ví dụ là các bạn muốn nhận cái file đó trên ví dụ là chẳng hạn các bạn muốn cái file download được nó sẽ nằm trên thư mục là tên b thì trên ftp lên nó lúc các bạn đang đang trong cái phiên dịch của nó thì các bạn dùng lệnh là lcd tức là local chain directory á các bạn chain vô là tên b các bạn ha thì bây giờ các bạn đã các bạn đã cho phép cái thư mục để chứa những tập tin download về á từ ftp server nó sẽ nằm trong tên b giờ mình thử mình download lại mình cái capture ha thì bây giờ trong cái thư mục tên b nó sẽ có nó sẽ có à, đây nó sẽ có cái file này capture .pnv được tải về các bạn rồi bước tiếp theo là mình sẽ upload upload lên upload thì chúng ta sẽ có quy định là put à, put rồi à, mình sẽ put cái à, mình cũng sẽ put lại cái file à, ảnh này lên mà mình để tránh nó bị trùng tránh nó bị trùng với cái bên à, capture này à, tránh nó bị trùng thì mình sẽ đổ tên đi ví dụ mình đây là kép 2 chấm png rồi enter thì mình qua lại cái server thì đương nhiên nó sẽ không mà mà nó tốt mà nó sẽ nằm trong cái thơm directory của chúng ta sơ ftp home ftp user 1 data cho thư mục data nó sẽ có tập tin là kép 2 chấm png rồi vậy là chúng ta đã đã download và upload file trên FTP các bạn thì à, tương tự cho cái lệnh là à, get là để download và put để, để upload thì chúng ta còn cũng còn cái lệnh khác như là lệnh à, chúng ta có lệnh DC các bạn ha DC có lệnh download luôn các bạn DC capture này về rồi, trước khi DC thì các bạn xóa này đi để cho nó khỏi bị trùng ha rồi các bạn uh, LCD lại LCD uh, LCD top rồi giờ cái mang dùng lệnh DC cũng tương tự như lệnh get đã download cái file đó về mình ví dụ file uh, mình muốn uh, bật list list nó trước à, các bạn list ra đây ví dụ mình download cái file này về rồi và nhấn receive pass và enter đây ha cái file nó cái file nó sẽ nằm trên đây luôn tương tự như là là send cũng là upload à, như vậy là mình đã giới thiệu xong được những câu lệnh cơ bản để có thể lấy dữ liệu 
cũng như là upload dữ liệu lên trong SV server cũng như là một số lỗi mà khi các bạn tạo tạo thư mục trên uh, SV server các bạn phải xét quyền uh, ngán những cái label cho nó rồi nó nếu mình sẽ xin phép demo các bạn thêm một cái phần là trên cái máy uh, trên hình hình và Windows thì trên Windows thì các bạn cũng có thể sử dụng uh, cái command line Okay. các bạn cũng có thể sử dụng command line các bạn thực thi những cái lệnh đi trang chưa hồi nãy giờ mình làm ở trên máy Linux này ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái chương trình là Fazila các bạn ha. các bạn sử dụng một chương trình Fazila hoặc là kích FTP nó bằng giao diện này các bạn hãy chuyên nhập tới những cái uh, FTP server Và ví dụ là mình sẽ gọi là y trang một, một rồi username là stb user 1 password là 123 hoặc là 121 đúng không thì mình đang truy xuất đó mà mình thực hiện lệnh thì mình có kết nối tới bọt 21 trừ khi nào cái bọt 21 này đã thỏa thuận thành công rồi thì tự động cái bọt 20 nó sẽ tự động truyền data vậy rồi các bạn nhấn click connect các bạn nha khi là direct, directory listing of root dạ sẽ xếp phụ ly đó các bạn thấy không? cũng có thư mục data cái này là cái phần này là trên máy remote ha. tức là cái, cái mục bên phải này là cái phần thuộc FTP server còn cái phần này là cái phần local là trên chính máy uh, Windows 7 này các bạn thì mình thấy trên mục data cũng có cái uh, thư thông tin là kép 2 png thì các bạn nhấn chuột phải các bạn nhấn download này thôi rồi các bạn download về nó sẽ nằm ở đâu nó sẽ nằm đầu tiên các bạn muốn download về chính xác thì các bạn bên đây các bạn phải chọn nhiều bạn chọn nó để là desktop đi ha chọn là desktop rồi các bạn nhấn download về rồi, các bạn chọn từ một để chứa sau đó các bạn nhấn chuột phải vô cái file cần download để download về thì nó sẽ nằm ở đây đó cái file ảnh mình đã ra nó được về rồi như vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn cách thức cấu hình cái dịch vụ FTP trên nền tảng Sinus 6.5 các bạn có thắc mắc thì đóng góp ý kiến gì các bạn có thể comment bên dưới ha chúc các bạn thành công chào các bạn hẹn gặp các bạn trong những bài lab của mình tiếp theo